and this is Sims Education Center Malapram. So uh, we will continue with the paper Social History of England. Uh, we will continue uh, with the unit 2, the Civil War and the Cromwellian Revolution. We will begin with the topic, the Civil War and the Cromwellian Revolution. So the Civil War was the culmin culmination of the Cold War and that was going on between the King and the Parliament. For nearly four decades, um, starting from 1603, the year in which the stout King James II ascended the throne of England, the issue at hand was who should be more powerful, the King or the Parliament, and the Civil War entered in favour of the Parliament. After the Civil War, uh, no King was able to rule against the will of the people represented by the Parliament. So, this uh, Civil War is Means Cold War, the Civil War was the culmination of the Cold War. Apa Civil War and Cold War are the same thing. Karnan the War another. Upon other not in the King of Parliament, the Tamil Arno, Nala decade solemn the end of the no, Irithi Arnochi moon, the Thoding in Nala decade all on the end of the no. Upon our Varsham and the Stuart King James Arno and the England by the The issue at hand was. Who should be more powerful, the king or the parliament? And the civil war ended in favor of the parliament. Apo, and then, uh, uh, issue and then, was chale, Raja Vano, parliament Dano, well, uh, means, uh, the powerful and the Rayano. Apo, and the Pinid and then a civil war of Sanchez and then a parliament in order, uh, parliament Dana, and the Varia king in a column, powerful and the Ridilana. Uh, Apo, civil war no shesham. And then Parliament in order, Parliament in a either the Uru, Rajavan Polum, Barikan, Bartath Uru, condition iron. There was frequent for uh, feud uh, between James I and the Parliament, and the king followed a policy of compromise and managed without any open war. Matter became worse when his son Charles I came to rule uh, in 1625. He was stubborn, and this led to conflict between him and Parliament. Charles I dissolved his first parliament and levied taxes by his own authority. Upon that, James on Namanum Parliament Tamil or fight means or by Ragi and Darno. Paksha King and then Uru Uturana Yudatan and Ilkada compromise Lana carrying a conduit another. Pinid other Malare motions to the letter that they had in there. Magan Idla Charles on Naman Ayrthi Arnuti Vatanjil by the Kant or in Yasa Metan. Ayala uh, means Charles on Naman or Valare Vashikaran Iden. Upon Parliament, you had a conflict and there problems in there. Upon uh, then Charles on Naman, Aditha Parliament in a pitch with two and the Valia tax okay daki. Uh, he formed a second parliament and once again dissolved it and put all the leaders in prison. In the end of the parliament, the third thing is that the leaders are in jail. He called the third parliament and he called the third parliament and it drew up petition of rights. This charter did not allow him to raise money with the consent of the parliament. In the third uh, parliament, he uh, called uh, the petition of rights. Started. Up Adele and then a chale at the parliament in the summer to Gudi Alade, either in the Pana Medica, Patilia and Ladarno, your charter and Darna or agreement in the Varana Danganierno. He declared martial law on people. Up Adeham and then in a general mailing in a Patalanium air patina and bar another. As he uh, was in need of money, he signed the charter, but within few weeks he did not abide the provisions of the charter. Upon our charter, our Adigara Patratil Parnitula carrying alone, Madeham Palkan the Yaranella. Avsham Erimbo and the OK Parium in the Paisaka Kritika Rimbo, Adeham are rules on the Palikade means other Adigara Patratil Parna carrying on the Palkade, Anganikiana, Adeham Chedin. He was criticized severely and he once again dissolved the parliament. Apa Adehatin Urbad Alagal criticized the Chedu. Padeham Pinni Parliament Pitchu. From 1629 to 1640, he ruled without parliament. Apo Ayrthi Arnuti Vatamur Tar, Ayrthi Arnuti Napa the Kalagatamere, Parliament Ila the Anadeham, Rajim, Bercheda. 
during his rule he trusted only his close friends like thomas benwork and archbishop lord appa adeham parichirna kalath adeham vishwasichirna adeyathinte surthaya thomas benwork nim adu pole archbishop lord ne maatram aayirunnu the king decided to collect chip money including interior places people were against tax and john hamden a rich businessman championed their cause appo uh, endana ഇങ്ങനെ ഷിപ്പ് മണിയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ആ ജനങ്ങൾ എന്താണ് ടാക്സിന് എതിരായിരുന്നു ദ മാറ്റർ വാസ് ടേക്കൺ ടു കോട്ടൺ വേർഡി കെയിം ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദ കിങ് വിച്ച് ഇറിറ്റേറ്റ് ദ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ അതിൽ ഇത് ആളുകൾ ടാക്സിന് എതിരായിരുന്നു അപ്പോൾ ജോൺ ഹാബ്ഡൻ എന്നുള്ള റിച്ച് ബിസിനസ് മാൻ ആണ് ഇതിൽ ചാമ്പ്യൻ ആയത് അപ്പോൾ എന്താ പിന്നീട് അത് കോർട്ടിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ കോർട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന വിധി എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ രാജാവിനോട് അനുകൂലിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വിധിയാണ് വന്നത് ഇത് ജനങ്ങളെയൊക്കെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആക്കി വെൻ ട്രബിൾ വാസ് എമേർജിങ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ചാൾസ് ഗോഡ് ഫണ്ണി ഐഡിയ ചാൾസ് ഗോഡ് ഫണ്ണി ഐഡിയ വാസ് എമേ Trouble was emerging in England. Charles got funny idea. Presbyterianism was deep-rooted religion in Scotland. But Charles and Lord wanted to impose Anglican rituals on Scottish church created riots. English people sympathized with this religious, their religious feeling. Charles made peace with Scotland and Presbyterianism became national religion of Scotland. So, what do you think about that? There was a lot of troubles in England. അപ്പോൾ ചാൾസിനൊരു ഫണ്ണി ഐഡിയ തോന്നി പ്രസ് ബെറ്റേറിയനിസം പ്രസ് ബെറ്റേറിയനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അ ഫോം ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് ചാർച്ച് ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ചാർച്ചസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് ലോക്കലി ബൈ ദ മിനിസ്റ്റർ വിത്ത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലക്റ്റഡ് എൽഡേഴ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ റാങ്ക് ആൻഡ് റീജിയണലി ആൻഡ് നാഷണലി ബൈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കോർട്ട്സ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എൽഡേഴ്സ് അപ്പോൾ സ്കോട്ട്ലാൻഡിൽ ഉള്ള ഒരു ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയൻ ആയിരുന്നു പ്രസ് ബൈ പ്രസ് ബൈ ടെറിയനിസം അപ്പോൾ ചാൾസും ലോഡിനും എന്താണ് ഈ ആംഗ്ലിക്കൻ റിച്വൽസ് ഉള്ള സ്കോട്ടിഷ് പീപ്പിളിൻ്റെ മേല് ഈ ഒരു ഇത് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അത് ഒരുപാട് കലാപത്തിനൊക്കെ ഇടയാക്കി അപ്പം ചാൾസ് മെയ്ഡ് പീസ് വിത്ത് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് പിന്നീട് ചാൾസ് സ്കോട്ട്ലാൻഡുമായിട്ട് സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരിത് വന്നു പിന്നെ എന്താ സ്കോട്ട്ലാൻഡിലെ ഒരു നാഷണൽ റിലീജിയനായിട്ട് പ്രസ്ബെറ്റേറിയനിസം മാറി ചാൾസ് ഇൻവൈറ്റഡ് പാർലമെൻറ്റ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു സോൾവ് ഹിസ് പ്രോബ്ലം പീപ്പിൾ കാൾഡ് ഇറ്റ് ദ ലോങ് പാർലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ലോങ് പാർലമെൻറ്റ് വാസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ പ്യൂരിറ്റൻസ് ദ ഹോൾ നേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് വൺ സപ്പോർട്ടഡ് ദ കിങ് ആൻഡ് ടു അതർ സപ്പോർട്ടഡ് ദ പാർലമെൻറ്റ് ദ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കിങ് നോൺ ആസ് റോയലിസ്റ്റ് ഓഫ് കാവലിയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ പാർലമെൻറ്റ് ആസ് റൗണ്ട് ഹെഡ്സ് കാവലിയേഴ്സ് വെർ ക്ലോജി പീപ്പിൾ ഹു ലാക്ക് സ്പ്ലെൻഡർ ഓഫ് ഡ്രസ് ആൻഡ് പ്ലഷർ സീക്കിംഗ് റോമൻ കാത്തലിക്സ് റൗണ്ട് ഹെഡ്സ് വെർ ഫ്രീ ഹോൾഡേഴ്സ് മെർച്ചൻസ് ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടൗൺസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ ആൻഡ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺ അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ ചാൾസ് എന്താ പാർലമെൻറ്റ് പിന്നെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനെ ലോങ് പാർലമെൻറ്റ് എന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലോങ് പാർലമെൻറ്റ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പ്യൂരിറ്റൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ മൊത്തം നേഷൻ തന്നെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് തിരിച്ചു ഒന്ന് എന്താണ് കിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണതും ഒന്ന് പാർലമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് മാറി അതിൽ കിങ്ങിന് സപ്പോർട്ടേഴ്സിനെ റോയലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാവലിയേഴ്സ് എന്നുമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സിനെ റൗണ്ട് ഹെഡ്സ് എന്നുമാണ് പറഞ്ഞത് ക്യാവലിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലർജി പീപ്പിളായിരുന്നു അത് അവർ ക്ലർജി പീപ്പിളായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ റൗണ്ട് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെർച്ചൻസ് അതുപോലെ ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് ടൗണിലുള്ള ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺ പീപ്പിളായിരുന്നു by 1642 both groups prepared for war and the encounter encounter between them took place at edge hill the parliament army fared badly and oliver cromwell who fought in it was disgusted with its performance in 1642 charles entered oxford and in 1643 he planned a triple attack on london from east north and south with the help of his friends the round heads under the leadership of pym made an agreement with scots and their army defeated royalist or cavaliers appo 1642 le rendu group um yuddathinayittu thayaraayi arakkiyana round heads um adu pole thanne cavaliers allengil royalists gal ദ എൻകൗണ്ടർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആ അപ്പോൾ അവരുടെ അവർ തമ്മിലുള്ള എൻകൗണ്ടർ നടന്നത് എഡ്ജ്
അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ചാൾസ് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു മീൻസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ചാൾസ് ഓക്സ്ഫോർഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു അദ്ദേഹം ലണ്ടനെതിരെ ഒരു ട്രിപ്പിൾ അറ്റാക്കിന് പ്ലാൻ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തു നിന്നും നോർത്ത് സൈഡിൽ നിന്നും സൗത്ത് സൈഡിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ അപ്പോൾ റൗണ്ട് ഹെഡ്സ് എന്താ പിമ്മിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലായിരുന്നു പിമ്മായിരുന്നു ലീഡർ അവർ സ്കോട്സുമായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എത്തി അങ്ങനെ ആ ആർമി എന്താണ് റോയലിസ്റ്റിനെ അല്ലെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തു തോൽപ്പിച്ചു മീൻ വൈൽ ക്രോംവെൽ റീ ഓർഗനൈസ് ദ പാർലമെൻ്ററി ആർമി വിത്ത് കെയർ ദ ഫ്യൂ ആർമി കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വിത്ത് ഫെയർ ഫാക്സ് ആസ് ദെയർ ചീഫ് കാൾഡ് ആസ് എ ന്യൂ മോഡൽ ആർമി ഫോംഡ് ആൻഡ് ക്രോംവെൽ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് എ ലൂട്ടനൻറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ദ ക്യാവലറി അപ്പോൾ പിന്നീട് ക്രോംവെൽ എന്താണ് പാർലമെൻറ്ററി ആർമിനെ റീ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവർ കുറച്ച് ആർമി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപതിനായിരം പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ചീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫെയർ ഫാക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂ മോഡൽ ആർമി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ക്രോംവെൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ സ്വയം ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ജനറൽ ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദ ന്യൂ മോഡൽ ആർമി ഡിഫീറ്റഡ് ദ കിങ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ദ കിങ് ഫ്ലഡ് ഇൻ ഡിസ്കൈസ് ഫ്രം ഓക്സ്ഫോർഡ് ആൻഡ് റോഡ് ടു ന്യൂയോർക്ക് ന്യൂ വർക്ക് വേർ ഹി സറണ്ടർ ടു ദ സ്കോട്ടിഷ് ആർമി അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ ന്യൂ മോഡൽ ആർമി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ കിങ്ങിനെ തോൽപ്പിച്ചു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ എന്താ രാജാവ് എന്താണ് അവിടുന്ന് എന്താ പറയുക പോയി പിന്നീട് സ്കോട്ടിഷ് ആർമിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്താ പറയുക പിന്നീട് എന്താണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ കിങ് ഓക്സ്ഫോർഡിലേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം സ്കോട്ടിഷ് ആർമിയുടെ മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങി ദ ഹാൻഡ് ഓവർ ഹിം ടു പാർലമെൻറ്ററി ആർമി ആ സ്കോട്ടിഷ് ആർമി എന്താണ് പാർലമെൻറ്ററി ആർമിക്കാർക്ക് രാജാവിനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു ടു എൻഷർ ആൻ ആബ്സല്യൂട്ട് മെജോറിറ്റി ഇൻ പാർലമെൻറ്റ് ക്രോംവെൽ ബിഹേവ്ഡ് ഇൻ എ വെരി ഹൈ ഹാൻഡഡ് മാനർ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കേണൽ തോമസ് പ്രൈഡ് വാസ് ആസ് ടു സ്റ്റാൻഡ് അറ്റ് ദ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺ ആൻഡ് ടേൺ അവേ ദ പ്രെസ്പെറ്റേറിയൻ മെമ്പേഴ്സ് ഹൂ കെയിം ടു എൻ്റർ ദ ഹോൾ അപ്പോൾ രാജാവ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അബ്സല്യൂട്ട് മെജോറിറ്റി ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഒരു ഹൈ ഹാൻഡഡ് മാനറിലായിരുന്നു കോമൺ വെല്ല് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കേണൽ തോമസ് പ്രൈഡ് വാസ് ആസ് ടു സ്റ്റാൻഡ് അറ്റ് ദ എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺ ആൻഡ് ടേൺ അവേ ദ പ്രെസ്പെറ്റേറിയൻ മെമ്പേഴ്സ് ഹു കെയിം ടു എൻ്റർ ദ ഹോൾ പിന്നീട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ കേണൽ തോമസ് പ്രൈഡിനെയാണ് എൻട്രൻസിൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺ എന്താണ് പ്രെസ്ബെറ്റേറിയൻ മെമ്പേഴ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ വൺ തേർട്ടി മെമ്പേഴ്സ് വേർ ടേൺ അവേ ഇൻ ദിസ് മാനർ ആൻഡ് ദിസ് സെവൻ വാസ് നോൺ ആസ് പ്രൈഡ് സ്പേഴ്സ് ആൻഡ് റിമെയിനിങ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ആസ്ട്രാം അപ്പം നൂറ്റി മുപ്പത് പേരെ ഇങ്ങനെ പോയി പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി അപ്പം ഇതിന് ആണ് പ്രൈഡ് പേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് മീൻസ് ഇൻ ദിസ് മാനേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇവൻറ്റ് ഈ ഇവൻറ്റിനെ പ്രൈഡ് പേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ പാർലമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മെമ്പേഴ്സിനെ റംപ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ദ റം സെറ്റപ്പ് ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ടു ട്രൈ കിങ് ഫോർ ട്രീസൺ ദ ഡെത്ത് സെൻറ്റൻസ് വാസ് റീഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഹി വാസ് ബിഹേഡഡ് ഇൻ ജനുവരി സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ റംബ് ഹൈക്കോർട്ടിൽ ജസ്റ്റിസിന് വേണ്ടി മീൻസ് രാജാവിനെതിരെ രാജദ്രോഹ കുറ്റ രാജാവിൻ്റെ രാജദ്രോഹ കുറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡെത്ത് സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവിനെ തല കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലാനാണ് പറഞ്ഞത് ജനുവരി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ അങ്ങനെ കൊന്നു വിത്ത് ദ ഡിഫീറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ കിങ് ദ കാവലിയസ് ലോസ് ദ പവർ ആൻ
അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് പാർലമെൻ്റി ഡെമോക്രസി ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു പാർലമെൻ്ററി ഡെമോക്രസി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു രാജാവിൻ്റെയും പാർലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂരിറ്റൻസിൻ്റെ പ്രീഡോമിനൻസിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിവിൽ വാറാണ് എന്താണ് പാർട്ടി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദ റെസ്റ്ററേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ദ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് റെസ്റ്റൊറേഷൻ റെസ്റ്റൊറേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൾ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് വിച്ച് വാസ് അപ്രസ് ഡ്യൂയിങ് ദ പ്യൂരിറ്റൻ റൂൾ വർ റെസ്റ്റോർഡ് ആഫ്റ്റർ ചാൾസ് ടു ബ്രോഡ് ബാക്ക് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ആസ് ഇറ്റ്സ് കിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ മൊനാക്കി പാർലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ലോ വർ ബ്രോഡ് ബാക്ക് ടു ദ ഫോമർ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ റിലീജിയൻ ദ റൂൾ ഓഫ് ബിഷപ്സ് ആൻഡ് ദ പ്രയർ ബുക്ക് വാസ് റീ ഇൻസ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് ആസ് ഫാർ ആസ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് വാസ് കൺസേൺ ദ നോബിൾസ് ഓൺ ദ ജെൻട്രി വൺസ് എഗെയിൻ ബിക്കെയിം അക്നോളജ് ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ലൈഫ് അപ്പോൾ റെസ്റ്റൊറേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്യൂരിറ്റൻ റൂളിൻ്റെ സമയത്ത് സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചാൾസ് രണ്ടാമൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് രാജാവായിട്ട് അധികാരമേറ്റപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി അതുപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു രാജവാഴ്ച എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റ് ലോയും ഒക്കെ എന്താണ് പഴയ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു റിലീജിയൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രി ബിഷപ്പിനെയും പ്രയർ ബുക്കിനെയൊക്കെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഈ അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ലീഡേഴ്സിനെയൊക്കെ എന്താണ് അംഗീകരിച്ചു എന്താണ് ഈ ഒരു ചാൾസ് രണ്ടാമൻ്റെ വരവോട് കൂടി ഡ്യൂറിംഗ് ദ റെസ്റ്റൊറേഷൻ ആംഗ്ലിക്കനിസം ബിക്കെയിം ദ അക്നോളജ്ഡ് റിലീജിയൻ ഓഫ് അപ്പർ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ദ വർ കേസസ് ഓഫ് കോൾവ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാൾസൺ ആൻഡ് ദ സ്ക്വയർ ദ നോൺ കൺഫേം ഇസ് സഫേർഡ് റിലീജിയസ് റിലീജിയൻസ് പെർസിക്യൂഷൻ അണ്ടർ ദ ക്ലാരൻഡൺ കോഡ് ദ റോമൻ കാത്തലിക്സ് വേർ ഷട്ട് ഔട്ട് ഫ്രം ഓൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ലോക്കൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റൊറേഷൻ്റെ സമയത്താണ് ആംഗ്ലിക്കനിസം അപ്പർ ക്ലാസ് പീപ്പിളുടെ ഒരു റിലീജിയനായിട്ട് മാറിയത് അപ്പം പാഴ്സൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇടയിൽ കോൾഡ് വാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാരൻ കോഡിൻ്റെ മൂലം ഉണ്ടായ അണ്ടറിൽ നോൺ കൺഫേമിസ്റ്റൊക്കെ ഒരു റിലീജിയസ് പേഴ്സിക്യൂഷൻ സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ നാഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റോമൻ കാത്തലിസ്റ്റ് നിർത്തലാക്കി ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ടു പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് ആൻഡ് ദ അപ്പർ ക്ലാസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു വിക്സ് ആൻഡ് ടോറീസ് ആൻഡ് ടോറീസ് വർ സപ്പോർട്ടസ് ഓഫ് ദ കിങ് ആൻഡ് ദ വിക്സ് ലൈക്ക് റോം ഹെഡ് സ്റ്റൗഡ് ഫോർ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പാർലമെൻറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സയൻസ് വാസ് സ്പ്രെഡിങ് ഫാസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം സയൻസ് വാസ് യൂസ് ടു ഡെവലപ്പ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ദ റോയൽ സൊസൈറ്റി വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു അണ്ടർ ദ പാറ്റേണേജ് ഓഫ് കിങ് ആൻഡ് ഹിസ് കസിൻ പ്രിൻസ് റൂപ്പേർട്ട് a scientist with the spread of scientific temper most of the superstitions lost grip on the people they started to realize that plagues fires and floods were not divine punishment of sin the new scientific spirit undermined the character of religious faith to some extent appo endana political parties inde formation okke ee oru kaalagadathile charles randamante kaalathilana vannathu അപ്പോൾ അപ്പർ ക്ലാസ്സിലുള്ള പീപ്പിൾസിനെ വിക്സ് എന്നും പറയും മറ്റുള്ളവർ ടോറീസ് ടോറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരും വിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റൗണ്ട് ഹെഡിലുള്ളവർ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവർ പിന്നെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സയൻസ് ഒക്കെ ആ സമയത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് സ്പ്രെഡായത് പിന്നെ ആദ്യത്തെ ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് സയൻസ് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ നാവിഗേഷൻ മെഡിസിൻ്റെയൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ റോയൽ സൊസൈറ്റി കണ്ട് ഫൗണ്ട് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ കിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരുന്നു അത് ഹിസ് കസിൻ പ്രിൻസ് റൂപ്പേർട്ട് എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസിനായിട്ടുള്ള പ്രിൻസ് റൂപ്പേർട്ട് കൂടെയാണ് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റി മീൻസ് റോയൽ സൊസൈറ്റി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് വിത്ത് ദ സ്പ്രെഡ് 
month. Theater started functioning with certain changes. Playhouse was roofed, the stage uh, was lighted with candles, there were curtains and painted scenery. Women's parts were not taken by boys. The restoration plays are noted for vulgarity, created hostility in the minds of decent people. In this period, censorship was rigid, but private libraries were common. In 1684, a public library was established in London. Apo, uh, e theaters okay, e function uh, that is a playhouse and a roof, a stage, a and stage, candles, and a light. That is why there are cartons and painted scenery. That is why there are three girls. 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 Uh, in a private library is common. In 1684, a public library in London established. With the restoration of monarchy of the fortunes of the Camellia family changed for better. During this period, people maintained their characteristic standard of living life, taking stable diet of bread, beet, beer and meat, sports and pastimes were revived. Now, what do you say? This restoration and the cavalier families are fortunate in the world. They are stable in the world. They are stable in the world. They are in the world. They are stable 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 in the world. They are uh, wealth was not evenly distributed. Certain parts of country were rich of the various counties and the riches were middle sex. The seven counties of the north were poor because of the biggest coal mines are and textile mills. Wealth uh, was not distributed. It was not distributed. It was not distributed. It was not distributed. Uh, the richest was middle sex and no, the richest in the seven counties in north and no, the poor. Uh, two con great calamities of the restoration was plague and the great fire. In uh, this uh, restoration period, there were two calamities in the plague and the great fire. Were, no. Plague of 1665 carried away nearly one-fifth of the London population and the great fire of 1666 engulfed the churches and other buildings of the city for five days. Apo, uh, I plague and then, uh, London le, uh, population complete at Ilya the Akinanabaranada. They great fire, uh, Anjil was the church buildings in a uh, building in This war blessing is discussed because re, uh, reconstitution modern lives were possible after this destruction. Apo, here destruction is the reconstitution Glorious Revolution. Glorious Revolution. James II, the son of Charles II, was a fanatic Roman Catholic. His tyranny led to the revolution of 1688. Like his grandfather, he believed in the divine right theory and defied the parliament. He favored Catholics and dismissed the non-Catholics from power. Apo James Randaman, Charles Randaman, de Maganatla James Randaman, Uru Roman Catholic Mother Vishwas Yerno, Adehimur Suecha di Badi Erno, Apo other Ati Arnuti and Patella Revolution, Karnamaki. Adehathan a grandfather Napolatane, Adeham, Divine Right Theory Lairno, Vishwas and another, Parliament in a Adeham the Kerchino, Adapolatane, Adeham Catholics in a support, non Catholics in a Padavilla deki, Avada Padavi okay, Ladeki. The next measure of king was to create a Roman Catholic atmosphere in the universities. Oxford and Cambridge scholars were deprived of the fellowship and their places were filled by Roman Catholics. Roman Catholic atmosphere universities Oxford, Cambridge University, scholars fellowships scholars Roman Catholics Seven bishops of London led by the Archbishops of Canterbury 
drew up a petition to requested the uh, requested the king not to enforce the declaration in the church the king arrested them this tactless act rang the death knell of james too as james was old and might not live long his throne would go to his daughter princess mary who was a protestant and she also was a wife of william of orange a renowned leader of protestants appo endha london le eight bishops um endana ingane endha paraya ingane oru petition koduthu archbishop of canterbury ki oru petition koduthu endha means king king inde ingane ulla enforce means king not to enforce the declaration in the church അപ്പം എന്താണ് കിങ്ങിനെ അവർ അറസ്റ്റ് കിങ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു നയരഹിതമായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് മരണത്തിന് മുമ്പിൽ മുട്ടുകു മുട്ടുകുത്തപ്പെടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പ്രായമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ മേരി ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവും ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ലീഡറായിരുന്നു വില്യം ഓഫ് ഓറഞ്ച് at this juncture a son was born to his wife mary of modena upsetting the prospects of mary becoming the queen in future the country could not bear james 3 who would be another roman catholic so seven persons requested william orange to save the country from the arbitrary rule of the king and the roman catholic menace അപ്പൊ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള മോ മേരി മോഡേണിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള മേരിക്ക് ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നു അപ്പോൾ എന്താ മേരിയുടെ മകനായി മേരി ആയിരിക്കും ക്യൂനാവുക അതേപോലെ തന്നെ ജെയിംസ് മൂന്നാമൻ ഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു റോമൻ കത്തോലിക്കനാണ് അപ്പം അവരുടെ അവസ്ഥ കഷ്ടമാവുമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഈ ഏഴ് പേരും കൂടെ എന്താ ഏതോ വില്യം ഓറഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് രാജ്യത്തിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു റോമൻ കത്തോലിക് ബിലീഫാണല്ലേ അവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ അവരും ടോറീസും ഇൻക്ലൂഡഡ് ബോ ടോറീസ് ആൻഡ് വിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് പേരും ടോറീസിലും വിക്സിലും പെട്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു വില്യം ഓഫ് ഓറഞ്ച് റെഡിലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ദ ഇൻവിസ്റ്റേ ഇൻവി ഇൻവിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ വില്യൻ വില്യം ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ എൻ്റേഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് പീപ്പിൾ വർ ഫ്രണ്ട്ലി അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വന്നു പീപ്പിൾ മീൻസ് ജനങ്ങളൊക്കെ എന്താ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു വൻ ചാൾസ് ന്യൂ ഓഫ് ദി സീക്രട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇറ്റ് വാസ് ടു ലേറ്റ് ഫോർ ഹിം ടു ടേക്ക് ഡിഫെൻസീവ് മെഷേഴ്സ് ചാൾസ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഡിഫെൻസീവ് മെഷേഴ്സ് ഒന്നും എടുക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല he marched with his army but he was betrayed by his commander and escaped to france with the flight of the king the parliament nominated william and mary as joint sovereigns but the government was given to william alone appa adehathine adehathine commander otti koduthu appa adeham endu edu france like deshapettu odi deshapettu pinnid rajav poyadu kondu parliament endu edu william and mary ni join aayittu parikkanayittu paramadhigaram koduthu The glorious revolution was peaceful in its nature happened thus the glory of the glorious revolution was due for bloodless way in which it was carried on there was no bloodshed no massacre appo oru rakta churichilo kootakoli onnum illatha thanne avaru varnathile vannu the revolution brought the power politics between the king and the parliament to close the divine right theory was put in cold storage freedom of worship was granted for the englishman appo englishman nokka worship cheyanulla freedom okku koduthu religious persecution ended appa religious persecution okka avasanichu adu pole thanne with peace and civil life england once again captured powerful position in european politics appo angane illa peaceful aayulla civil life moolam england oru orikkel koodi oru european politics la oru powerful position lekki etti the age of queen and queen and ruled from 1702 to 1714 it was a golden age it was a period of great prosperity Uh, industry agriculture and commerce uh, continued to prosper one only during the last three years of her reign were signs of distress and discontent uh, this prosperity and content that prevailed all over the country was due to good harvest and cheap goods english agriculture had improved wheat was the most important food dry barley and oats came next in the importance appo ക്യൂൻ ആൻ റൂൾ ചെയ്തത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ട് തൊട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിനെയാണ് ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്നാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം ആളുകൾക്കൊക്കെ നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ജീവിതമായിരുന്നു അന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി അഗ്രികൾച്ചറും കൊമേഴ്സും ഒക്കെ വളരെ പ്രോസ്പെരിറ്റിയിലേക്ക് വന്നു അവരുടെ അവർ ഭരിച്ചിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ആ മൂന്ന് വർഷ കാലഘട്ടമാണ് ഡിസ്ട്രസ്സിൻ്റെയും ഡിസ്കണ്ടൻ്റെയും ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയു
अब ई और प्रोस्पेरीटी एार्वस्टी अलग कुं वे साधन आभ्यमा की अग्रिकलचर इंप्रूव अब वीट आज मोस्ट इंपॉर्ट फुड पीड़ा बारली ओट्स अ प्राधान्यम लू द सोश्यल हयरारि कंसीस्ट ऑफ द ड्यूक द स्क्वय द योम फ्री होंडर आ टन And the dukes were rich. The squire had income of two hundred or three hundred pounds and had to pay tax. The yeoman formed one eighth of the population, and the tenant farmer were little in number. The freeholder had a vote for parliament, and the tenant farmer had no vote. Open that one. This is a social means. This is a adhikar kramatile. Duke, duke, duke. Or nala prabhu, squire or nala jenny, yeoman or nala. I mean, kudiyan freeholder or nala. Alangil tenant or niya nala. Vada kar naite lalu. अब फ्री होंडर स्वंत स्थल अब ई स्क्वय ड्यूक वाले पणकार अब स्क्वय हंड्रड्डे टू थ्री हंड्रड्डे पौंडस कटोर टाक्स अटकने योम और वण ऑफ द पुलेशन पर टन फमेस वाले कुछ फ्री होंडर वोटिंग अधिकार फमेस वोटिकार टन फमे दर् कंसीडरब इंप्रूवमेंट इन द मैटर ऑफ हाउस बिल्डिंग आज हाउस डेकेशन द हाउस वे फर्णिष्ड वित् फाइन फर्णीच अब ए हाउस बिल्डिंग हाउस डेकेशन वाले डेवलपमेंट अल हाउस फर्णीच ना फर्णीच ना भंगी आ In Queen Anne's reign, it was not yet time to appreciate the value of good education. A gentleman was satisfied with spending one percent of his income for his children's education. So Queen Anne's reign was one of the education the value ne appreciate and appreciate the value of good education. That value ne educated. एज्युन वालू ने अप्रीशियेट टाइम आंदा ना पण आवे इनकम वन पेर्स कुछ एज्युन मे अल दर् वर् फोर पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल इन एर्ली पार्ट ऑफ एन कंट्री मोस्ट ऑफ द मेज वेर अरेज बै द पेरेंट्स अरेज मेजस रण वे मेज वेर ऑलसो कोम दर् वर् लव मेज डिवो वे अणो ओडिपोल कल्याण अब लव मेज पशे डिवोस ड्रग्न वास् अक्नोल नाशनल वाइस ऑफ इंग्लिश मेन्ट ऑफ ऑल क्लास आंद वाइस वास् गिंग टोबाको स्मोकिंग वास् कोम हाबिट अ वेरी हाफु वाइस एम एंड जेन्टिलम वास् वेलिंग स्पोर्ट्स आ Past times were considered relaxation of the people. Primitive kind of cricket, football, cock fighting were watched um, by thousands of people. The roads were in bad condition because of adequate administrative machinery, and the most important industries were coal printing and cloth making. अपन ये और अंदा ये माध्यमान आलगल के डेल अंदा ऐरनो और दुष्यला ऐरनो. अत बोलते नहीं अंदा ऐरनो टॉबाको स्मोकिंग ना द. पिन्ने अंदा ड्वेलिंग माले युद्धम. इकल दुशील स्पोर्ट्स आलुक रिलाक्सेशन आदल क्रिकट फुटबॉल कॉक फाइट इणुआ अोड कंशन वाले मोशा मेषीनरी कुछ मूल आदल प्रिंटिंग क्लोत् मेकिंग आधानपेट इंडस्ट्रीस Coffee drinking was common habit at least among the wealthier classes. From the reign of Charles II, the coffee house was centre of social life. In Queen Anne's time, there were 500 coffee houses in the city of London. अपन ये काफी कुड़ी आलगल के डेल means wealthier class ने डेल अगर एक common habit है मारी. Charles II ने अपने गलत means अद coffee house ना रहना social life ने centre आया नो. Queen Anne के समय तक अन्यू रोलम coffee houses से London city लंडा रहना. The Tories, Whigs, and the clergyman, literaryman, businessman, and other groups had their separate coffee houses. अब इंगेने लाल गल को को separate coffee houses हैं ना इन्हें. The religious activities consisted of establishment of many religious societies and charity school. अब ये religious activities हैं ना अरना ले. और बार रिलीजियस सोसाइटी मत बोले चार्टी स्कूलों का तोड़ना ना इतना कारण माई the prime object was to promote a Christian life. अब इन्हें prime object नो बारे ना द 
ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വാസ് റെഫോമേഷൻ ഓഫ് മാനേഴ്സ് ഫോർ ആർട്ടിക്കിൾസ് വെർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡെങ്കനസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഇൻഡിസൻസി ലണ്ടൻ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ദ വേൾഡ് വാസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് ലണ്ടൻ എന്താണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു സെൻ്റർ ആയിട്ട് മാറി ദ ലോവർ സ്റ്റാർട്ട് ലീവ് വിത്തൌട്ട് സാനിറ്റേഷൻ ഇൻ ലണ്ടൻ അപ്പം ലോവർ ഇതിലുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും മീൻസ് നല്ല വലിയ വൃത്തിയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദ കോട്ട് ലോസ്റ്റ് ഇസ് ലാമർ താങ്ക്സ് ടു ചേഞ്ച് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ എയ്റ്റീൻ കൺട്രി പാറ്റർനേജ് വാസ് സോട്ട് നോട്ട് ഇൻ ദ കോട്ട് ബട്ട് ഇൻ ദ പാർലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ കൺട്രി പാറ്റർനേജൊക്കെ കോട്ടിലല്ലായിരുന്നു പാർലമെൻറ്റിലായിരുന്നു സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് വാസ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ടൂവിൽ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ടൂ ദ സിവിൽ വാർ ആൻഡ് പ്രോംബലിയൻ റെവല്യൂഷനിൽ പറയാനുള്ളത് Okay, thank you.